Për shëndetje të ndëruar shikues të DTLS, edhe sot po takohemi me emisionin 30 ditet, emision kjo i cili shkon live zdo të djetë në ora 17 këtë në DTV. Unë sot kam tëftuar hoxën Bahri Sejdiu, kryo imam në gjamin e madhe dhe njerit antari kryosisë bashkësisë islame të Kosovës. Mirë se jërë dhe... Mirë se gjemë, falë dhe rrëtë përftesë. Në tërësa temën cilën do të debatojmë, është urtësit e Ramazanit pjesë, temës mund të jeni edhe ju, duke kontaktuar për mes numërit e telefonit, duke i dërguar pytje tuaja, apo duke nga kontaktuar në Facebook. Hojë si filim, deshat të të pjesë, cila është urtësia kryesore e muajit të Ramazanit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, falendrim dhe ladrimi të akon Allahut, kryusit të bodve, sundusit absolut, Pa që adhe shpëtimi i ti që mbi të dërguarin Muhammedin a.s. Mbi familjen e ti fisnike, mbi shokët e ti besnik dhe mbi gjitha ta të cilën ndjekin rrugën e ti dherin ditën e gjykimin. Zdo menë se Allahu i madhruar në gjdo obligim dhe dispozit që e ka obliguar për besimtarin në këtë jetë, ka bërë që të kenë urëtsi të veçanta të obligu shmëris dhe një kësisht të mira për jetën e njeriut në këtë botë. Andaj, edhe Ramazani, si obligim hynor i Allahu të madhruar, është njëra prej i badeteve dhe adhurimeve më të sinqerta dhe më sublime që i dedikohet kryusit. Dhe zdo menë se Allahu i madhrishëm e ka arsituar urtësin e këti obligimi dhe urtësin kryesore që ka shumë urtësi muaj i Ramazanit, por ajo që Allahu i madhruar në Kur'an ka thënë, o ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim a gjërimi, ashtu si që ka qenë edhe për ata që ishim para jush, që të bëheni të devoqëm. Andaj, urësia kryesore mund të themi e mujtë të madhrishëm të Ramazanit, është devoqëmëria, që njeri ju ti përkushtohet këti mujtë, këti sezoni të adhurimi të Allahu të madhruar, sa ma shumë dhe që a gjërimi i ti të jeti pranuar shumë dimensional. Jo vetëm në një rrug, jo vetëm në një loj dobije, jo vetëm largim nga ushqimi dhe pijet, jo vetëm për të larguar nga pasionet e ti të përdiqme, për për të arritur dhe vëqmërin e ti që ja ka obligua Allahu i madhrishëm, apo urëtsin kryesore që zote i madhruar e ka dëshiruar për njëri unë. Andaj, kë muj Ramazanit nuk do të kishte kuptim nëse kë nuk do të kishte dobi për njëri unë nuk do të kishtë e kuptim nëse ne nuk do të andjenim ëmbëlsin e agjerimit, afrimin tonë dhe atë që ne e quajm devocion apo devocëmëri. Dhe devocëmëria kryesore është zbatimi i urdhrit të Allahut madhruar. Dhe pastaj numrimi e atyre vlerave apo urtësive të cilat Allahu i madhrishëm për mes devocëmëri son në shpaguen mundin tonë, në shpaguen a gjërimin të, në shpaguen atët të cilën ne e kemi zbatuar si urdhër hynor. Andaj muaj Ramazanit për besimtarin është nga dhënjim shpirtror dhe material. është fitim edhe shpirtror edhe material. është shkoll dhe gjithashtu edukat e njeriut që përsëritet zdo vit një muaj rësht. Andaj, Për të arritur mirësia a gjërimit, për të arritur dëbia a gjërimit, për të arritur qëlimi a gjërimit tonë në këtë bot, Allahu i madhruar ka dëshiruar që të i obligoj njerëzit me një muaj a gjërim, që nuk ka qenë më herët si i tilë, ndërshëta të këtë disa fetë më hershme, ose popujt të tjerë, ka qenë në format të ndryshme, në ditë të caktuara, në ditë të ndara, në ditë të caktuara dhe jo gjithë komplet një muaj. Ka disa besime që i agjerojnë më shumë se 20 ditë ose 27 ditë që kanë pas ndërhyrje njërzore në agjerim, sepse janë obliguar 20 ditë të një loj agjerimi tjetër dhe ju kanë shtuar 7 ditë të tjera nga ata të cilët e kanë quajtur vetën si njëri të shajt apo diska tjetër, por kjo nuk në gjasonë, me muaj në madhrishëm të Ramazanit, sepse Allahu i madhruar në Kur'an ka thënë, shëhru Ramadhan e lëdhi unë zile fihi l-Kur'an, hudën li nësi u e bejinatim minë l-huda u al-Furqan. Muaj Ramazanit është udhëzim 
për njerëzit dhe daluës i të mirave dhe të kësia dhe në mujnë në të cilin ka zbritur Kur'ani dhe daluës nga veprat e mira dhe të kësia. Andaj, kë mujë Ramazanit është përmendur në Kur'an si 30 ditsh, si mujë hënor, jo si 30 dit, asë një stë në ndit, asë tre dit, asë pes dit, por ka thonë shëherur Ramadhan, muaj Ramazanit. është aj muaj që obligohet për agjërimin e këtyre ditve, duke filluar nga dita e par me honën e re. E përmende tri ditshin e Ramazanit, a është gabim që disa me ndojnë se... Jo gabim, por kjo është vetëm një loj ma shumë anekdote dhe... Fundës e Ramazani ka qenë vetëm tri dit? Jo, asë njerë, asë njerë, sepse nuk ka histori, asë histori këtë Ramazanit që ka qenë tre dit, asë djetë dit, asë pes dit, asë dita e parë dhe kadrit dhe fundit, por në të kaluërën shumë njerës të devoqëm, i ja u kam bërë praktikë fmive, që të ushtrojnë agjërimin kër kanë qenë në mosha më të vogla, dhe i kanë thonë është mirë me agjëru ditën e parë, natën e kadrit, se ka vlerë shumë, dhe natën e fundit, natën e bajramit, për kundrazi, kjo nuk ka kur farbazën në fejë. Andaj, asë në Kur'anin familartë, asë në hadithet e Muhamedit a.s. Kur është obliguar muaj Ramazanit, para se mu obligu, muslimanët e parë e kanë agjëru ditën e ashurës. Ashtu që ushe kanë agjëruar më herët, që futët, sepse Muhamedi a.s. ka thonë, ne jemi më afer dhe më të dashur për musën a.s. Pasi që musa a.s. e ka agjëruar ditën e ashurës, Ne jemi më të afërt dhe i ka thirë edhe shokët e vetë që të agjërojnë ditën e ashurës. Por, kërë është obliguar... A i e ka përshkazit edhe një ditë tjetër ditës e ashurës apo vetën të ashurës? Po, edhe ka përësit që për të daluar nga agjërimet e mahershme dhe për të daluar nga ata që e kanë agjëruar vetëm ditën e ashurës, pejgamberi a.s. ka thonë që të agjërojnë një ditë para ditës e ashurës ose edhe një ditë mrapa, që të bëhen dy ditë qift Obligushmëria a gjërimit nuk është bërë me ditë të caktuara ose që të përmendet në citatet e Kur'anit diçka në numra, për muaj, muaj Ramazanit. Edhe Allahu i madhruar ka thënë, o ju të cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim, a gjërimi Ramazanit ashtu që shka qenë para jush, për edhe ka përmend shëhru Ramadan e ledhi unë zile fiil Kur'an. Muaj Ramazanit është bërë obligim në të cilin ka zbritur Kur'ani. Dhe kjo është edhe një urëtësi shtes, se në këtë muaj është edhe filimi i zbritjes e Kur'anit. A do të mund të ishim ne të devatshëm, si kurse mos të kishim agjëvar, mos të ishte Ramazani, apo mos të agjëranim Ramazani? Nuk në gjdo obligim që Allahu i madhruar e ka obliguar, ka dëshiruar që t'i tregoj robe të vetë për plëtsimin e ti njërzor, për plëtsimin e asaj që ne e quim ngritje morale dhe ngritje e njëriut të këzote i madrishëm. Andaj, agjërimi, thash edhe në filim, është adhurimi mëj sinqert që i dedikohet Allah të madruar. Sepse, ne sot jemi dëshmitar, asë kush prej neve për njëri tjetërin nuk e di ma jemi agjërushëm. Asë unë për ty nuk e di a je agjërushëm sot. A ke pas ndo një ultim, a ke pas në i smundje, dhe të ka duhë me prish, apo ke hongër ke pi para se marrë në emision. Andaj, Allahu i madhruar në hadithin kutësi, Muhammedi a.s. ka thonë, ka thonë zote i madhrishëm, gjdo vepër e birit të ademit është për të, përveç agjërimit. Fe inë në huli, u e në e zibihi. Aji është për mua dhe në unë shpërblej për të. Që do në thotë se agjërimi i Ramazanit është adhurim direkt i lidhur me kryusin, vertikalisht, që askush për i neve nuk e dim për njëri tjetërin a jemi agjëru shumë apo jo. Dhe mund të shohim shumë njërë që kur dalin në qytet nga turpi ose nga diska tjetër mund të thonë jo, jem agjëru shumë, ose nuk dënë më hongër në qytet haptazi për shkak të respektit të ti nda i agjëruzve tjera e tjera e tjera. Por ne nuk e dim se kush dhe sa agjëru shumë, agjërojnë përveç atyre që i shojmë duke ngronë dhe pi, dhe për kundra zi, kjo është pra një ibadet sekret që është i dedikuar vetëm aj që e agjërën 
dhe Zoti Madrishëm ka garantuar shpërblime për ata që me të vërtet e agjerojnë mund në Ramazanit. Përmenda ata që ruhen më stanë në publik gjithë ditëve të Ramazanit, a shkë një 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 shenjë një mirë që do të avetrojnë gjithë ata që nuk agjerojnë apo? Definitiv, muj agjerimit Ramazanit ne jemi duke folë për rëthonat në të cilat jetojmë në Kosovë, sepse jemi më shumë se 90% musliman dhe arsyet e njerëzve pëse nuk agjerojnë, nuk kemi nevoj mi gjurmu në e ose mi hullëm tu, për është mirë që në mujnë e Ramazanit të largohemi prej ushqimeve dhe prej pive publike, ullja në për restorane, në për pjetora apo në për kafiteri dhe në për mbëltore e tjera që mështë të bim ndesh jo me agjerusin, se asu në asti, asti aj tjetëri që agjeran, nuk e ka gajle pëse dikush hanë dhe pinë në një sofë. Vërë mu më ka rastis edhe në Shqipëri, por edhe në Evropë, që të ullem me dikë që në pikë të Ramazanit ka hongër dhe ka pi para meje, dhe nuk e kumë pas atë problem. Edhe sotë e kësoj dite, nuk është aj problem, sepse njeri ju e bënë me vullnet këtë dhe nuk i shkën asë asë mendja për të aprish ose për të thonë asë, pëse si kur tisha unë në vendin e ti ose tisha ultarë ose diska tjetër. Për kundra zi, asë gjërimi bëhët për Zotin dhe ashtu që që ka obligue Allahu i madhruar një ibadet, një adhurim sekret, ashtu edhe ne e mbajmë me qiltërsi dhe me sinceritet muin e Ramazanit dhe asë gjërimin dhe nuk kemi problem. Kultur është, kultur është dhe edukat është që Mështë hajtë haptazi, mështë pijetë haptazi. Ne e dim që në të kaluërën, ndoshta edhe besimtarë të feve tjera, kanë qenë edhe katolik dhe jënë larguën nga ushqimi dhe pijetë në vendet hapura, jënë solidarizu me besimtarë. Andaj, nuk është për, prap se prap, njerëzit i kanë arsyet e veta, nëse janë të smurë, nëse janë në dhëtim, për ne po flasim për pjesën që nuk kanë arsyet për t'ju larguar agjerimit. A mund nga flesë një pak për virtytet moralit të Ramazanit? Në filim të këti mujt Ramazanit e shohim se besimtari musliman i dedikohet një reguli dhe një programi hynor që Allahu i madrishëm ja ka caktuar një riut. Andaj zdo mend se zdo obligim që Zoti i madruar ja ka obliguar një riut këtë bot kalon edhe anët morale dhe ato të cilat e bëjnë të përmirësu shumë jetën e besimtarit në këtë botë. Andaj, njeri ju nuk është mirë që të filoj dhe të përfundoj me muj në Ramazanit dhe të del nga kjo muj ashtu që u shka hy. Sepse, mos ngritja e moralit tonë, mos vedia jonë gjatë këti muj të Ramazanit, mos ngritja e vedia stonë në atët të cilën e kemi vepruar, nuk do të ishte e mirë. Andaj, Vyrtyti kryesor i moralit është që ne të ruhemi nga gjuha jonë, nga të folurit e keqë, nga përgojimet, nga gënjeshtrat, nga ata njerës të cilët ndoshta para Ramazanit kanë pas tradit më përgoju shumë, më përfol njerëzit, e në mujtë Ramazanit duhet që t'jemi në moralin më të lartë të mund shumë, sepse Allahu i madhruar për i gamberit a.s. në Kur'an i ka thonë, Wa inne kele ala hulukin adhim, Ti o Muhammed, je në gradën më të lartë të moralit. Nuk i ka thonë asë je prej fisit arab, asë vjen prej kure i shidve, asë që je i bukur, asë që je njeri i filon familjes, apo që unë të kam zelë ty, por i ka thonë që ti je në gradën më të lartë të moralit. Dhe krejtë do me thonë nja e ardhjes e Muhammedit a.s. ka qenë morali ti, ka qenë besnikria ti. Kështu do të më qenë edhe Ramazani jonë që morali jonë, besnikria jonë, fjallët e mira tonat, këshillat ndaj të tjerve, më qenë për diqëmëria Ramazanit tonë, për diqëmëria gjërimit tonë, për ndryshe, ne nuk do t'jemi më të moral shumë, nuk do t'jemi të mirë me gjërimin dhe me atë që ja dedikojmë Allahot madrishëm. A do t'a kemi shambull për moral, Muhammedin Aleyhi Selam, me që vështë... Pa tjetër, aj për mujnë Ramazanit ka thonë, o men lëm jëda kaulë zuri o lë amelu bihi, felejse li në e hajgjeten e një dha të amehu o shërabehu. Aj i cili nuk e len, aj që nuk i len fjallë të këshia dhe të vepruarit me to, 
Allahu i madhrishëm nuk ka nevoj që të largohet ai nga ushqimi dhe pijet. Andaj nëse ne nuk largohemi nga fjalët e kësia, nga të vepruarit me fjalët e kësia, nga përgojimet, nga sharjet, nga fyrjet, nga marrja në përgojë të njerëzve dhe mashtrimeve të njerëzve, ne nuk kemi nevoj që të largohemi vetëm nga ushqimi dhe pijet dhe marrëdhënie intime nga angimi deri perëndim diellit. Po. Realisht këto e dopsojnë shumë Ramazanin sepse janë të ndaluara edhe jashtë Ramazanit. Andaj nuk kemi arsye që ne të përgojojmë ose të shojmë ose të fyjmë ose të gënjemë gjatë muajit Ramazanit, ashtu çish nuk guxojmë edhe jashtë Ramazanit. Dhe dietart janë pyetur ai njeri që përgojon, ai njeri që gënjen gjatë muajit Ramazanit a është më mirë që ta shpaguaj atë ditë ose ta agjëroj një ditë tjetër. Djetarët kanë thonë, ai ndoshta teknikisht ka agjëruar dhe ai e ka kry agjërimin, por nuk do ta merr shpërblimin e agjërimit. Ai nuk ka kurrfar shpërblimi për këtë muaj të agjërimit, për ose për për atë ditë të agjërimit që ka gënjyë ose është marr me përgojime ose ka fjal ka fol fjalë të ndyta e tjera e tjera por nuk ndoshta teknikisht nuk do ta zavendsoj ose ta shpaguaj atë ditë për mirësit dhe shpërblimet e Zotit të madhrishëm nuk i ka arrit dhe tek Zoti i madhrishëm mbetet vetëm uria dhe jetja e tij. Kështu që të mirësit ose ato të cilat i ka garantuar Allahu i madhruar për robin e tij nuk i shkojnë atia gjerusi që përgojan që përgënjeshtron ose që mirret me bartjen e fjalëve ose me e, atë të cilën e quajmë na ka njerë nervozitet. Muaj Ramazanit nuk guxon që njeriu të thotë jo unë vetëm në muajin e Ramazanit hoq jam nervoz. Për kundrazi. Ajo butsia dhe morali dhe fjala e mirë dhe urcia jote duhet më qenë më evidente në muajin e Ramazanit. Për kundrazi, për të larguar nga të këqiat, nëse ti e ndjen veten që vetëm në muajin e Ramazanit je më nervoz ose je më i keq ose je më urrues i diçkajes dije që ti nuk je në rregull me agjërimin tënd. Ti nuk je mirë me atë që je duke praktikuar dhe do ta shikosh veten se në çka ke gabim ose apo kujton që është diçka imponim agjërimi dhe nuk po mundesh me përballu. Po është fja të kësia do doja ta bëja edhe një pytje. Zakonisht disa persona edhe pa lexhëm i përdorin fjalët ofenduese, fjalët e dyta, fjalët apo përgojimet të këto. Tash a është ai më i si ta them dy lloje tash po bën, një që fol qëllimisht edhe një që pa qëllimi i përmend ato fjalët. Jo, ato që lidhen qëllimisht cili mendon që e ka agjërimin më në rregull. Ai që i përdor qëllimisht, ai definitiv e ka bërë me qëllim dhe e dopson agjërimin e tij. Ai që nga njerë ose gabon ose nuk e ka patur për qëllim dhe i bjen pishmon, pendohet për ato që e ka vepruar, dihet që ajo edhe ndoshta edhe nuk i llogaritet, por ai që qëllimisht flet fjalë të dopta, ai që qëllimisht ose thot që unë në Ramazan nuk muj më bosavër, nuk duroj shumë, jam shumë nervoz për kundrazi ai e ka agjërimin e tij shumë më të dobt se so ai që jo qëllimisht ose pahiri e lshon do një fjalë të keqe ose të ndytë. Çka e bën njeriu në të dallaj gjatë muajit e Ramazanit? Thash në fillim Ramazani Ramazani është program dhe shkollë e veçantë. Dhe ky muaj Ramazanit na ndron edhe programin ton ditor, na ndron edhe për diçmërinë ton ditore. Jo vetëm të shkurjes në xhami por edhe takimit ton në sofrën e iftarit dhe në sofrat e syfyrit. Në çdo besimtar e rregullon një program të veçantë gjatë këtij muajit të Ramazanit sepse e ka zbatuar një urdhër të Allahut të madhrishëm. Edhe xhumi i prishet natën për ta bërë një syfyr. Edhe ditën nuk han dhe mbetet deri në mbrëmje pa ngron dhe pa pi. Dhe kjo neve na bën më të veçantë që Muhamedi alayhi salam ka thënë a gjerusi në këtë muaj të Ramazanit ka dy gëzime. Po. Në ditën në momentin kur e bën iftarin e tij dhe ditën kur ta takon Zotin e tij në ditën e gjykimit. Andaj për a gjerusi në këto dy gëzime sepse 
aje bën agjerimin dhe i lutët Zotit dhe e falendron Zotin për rizku në dhe për atë që i ka siel në sofrën e iftarit, në këtë bot, dhe në ditën e gjykimit kur takon Allahu në madhrishëm, si agjeru si Ramazanit, dhe Allahu i madhrishëm ja ka garantuar një derë të gjenetit të veçan, babur rejan, vetëm për agjerusin. Andaj, kjo është programi jonë që në dalën nga për diqëmëria tjetër, jashtë Ramazanit, dhe është një shkollë e veçan që ne e praktikojmë mujë në Ramazanit. Kjo, kërë të takojmë Zotin, a nën kuptan që do të jemi asë të etër si kërë në kohë në iftarit, që do të gëzohemi kërë të takojmë Zotin, apo nën kuptan që do të jemi? Ne do të gëzohemi atë ditë për shpërblimin që ne dedikon Zotin e vën në ditën e gjykimit, dhe do të caktohet një dere veçan në gjenet vetëm për agjerusit, për ata agjerus të cilët e kanë agjeru Ramazanin me sinceritet, të cilët ju në largue nga ushimi dhe pjet me qëllim të zbatimi të urdrit Zotit dhe me qëllim të mirave që jasjel Ramazanin këtë bot. Andaj, është edhe një gzim tjetër që e takon Zotin e madrishëm në këtë dit të gjykimit. Andaj, agjeru si pa tjetër që ka me pas një privilegj të veshan në ditën e gjykimit të kallahu i madrishëm. A është qëllimi a gjerimit që të largohet nga ushqimi dhe pjetë, apo ka diska tjetër më shumë këtë të fshirë? Urëcia a gjerimit është më e madhe se sa largimi nga pjetë dhe ushqimet, dhe s'ka dyshim se muj në të cilin ne e a gjerojmë ka urëci të shumë ta, jo vetëm individuale, por edhe shëqërore, edhe familjare, sepse a gjeru si i muj të Ramazanit bëhet më i arsyshëm dhe më solidar me njerëzit të tjerë. Gjdo agjerus gjatë këti mujtë Ramazanit e ndjen në vetën e vetë se si është uria dhe etja. E ndjen në vetën e vetë se si mund të vuaj një njeri që nuk ka ushqim dhe pije. E ndjen në vetën e vetë se njerëzve duhet t'ju ndihmoj më shumë. është më solidar me atat të cilët e rëthojnë. është më jafërt me të varfrit. është më jafërt me jetimet dhe ata që kanë nevoj për shtrirje në dorës ndihmës ndaj tyre. Andaj, nuk ka mundësi që agjerimi Ramazanit mës në alen mbresa gjatë këti mujtë Ramazanit me ata që janë të nevojshëm, me ata që kanë nevoj. Andaj, edhe institucioni jonë i bashkësis Islamet Kosovës, e shohim që gjatë këti mujtë Ramazanit është më solidar me njerëzit. Shpërndam pako shqimore me mija e mija pako, vetëm gjatë mujtë Ramazanit dikun shpërndohen dikun 15.000 dërin 20.000 pako ushqimore për familjet e nevojshme. Andaj, kjo në jep të kuptojmë që këj mujë Ramazanit, përveç këti programit ton individual dhe të familjeve tona, në bën më të afert me të tjerët, në bën më të afert me institucionin, ata të cilët kanë pasuri e japin zeqatin në këtë mujë të madrishëm të Ramazanit. Në përfundim të agjerimit prej natën së të kadrit, Deri në natën e Bajramit, a gjerusit e japin sadakatul fitrin, vitrat që i themi në në popull, për të pastrua a gjerimin e tyre, për të pastrua në do një gabim të mundshëm gjatë a gjerimit të tyre, sepse nuk ka mundësi që se cili prej neve të ketë në do një gabim të vogël gjatë a gjerimin, në do një fjallë të keqe, në do një diçka që nuk ka qene dëshirushme për neve. Andaj, për këtë Muhamedi a.s. Ja u ka obliguar besimtarve që në fund të Ramazanit ta japin sadakatul fitrin, ta japin atë lëmosh që solidarizohen me të varfrit, që i varfri s'kamnori dhe ata të cilët janë në nevoj të bëjnë festën e Bajramit, ashtu që shë e bëjnë edhe të pasurit, me sofra të plota, me begatit të Allahu të madhruar, dhe me ato të mira që Allahu i madhrishëm ja u ka dhënë në këtë dynja, të pasurit për të ndihmuar të varfrit. Jemi në djetë ditëshin e dytë të Ramazanit, edhe dytë të ndukët kanë mitë, a mund të nga plesë një pak për vlerën e këtyre dhe të dhe? Po, definitiv, nga jemi në djetë ditëshin e dytë, ashtu që ushe ka ndo dhe vetë Muhamedi a.s. ka thënë, eualu hu rahme, u eusatu hu maghfire, u eakhiru hu itkun minë nërë, filimi mujtë Ramazanit është mëshirë, mesi i ti është falje, maghfiret, dhe fundi i ti është largim nga ndërshkimi Allahut madrishëm, largim nga zjarri gjajnamit. Andaj, tani, jemi në dhjetë ditëshin e dytë të këti mujtë Ramazanit, dhe Allahut madrishëm ka 
zbritur mshiren e ti në këto dit dhe faljen e ti. Dhe ne do të përçëndrojmë i sa ma shumë që të kërkojmë falje dhe të bëjmë i stikfar, të lutemi për njerëzit tonë, të lutemi për të afërmi tonë, të lutemi për ata që kanë dhonë jetën për vendin tonë dhe ata të afërm që nga kanë vdekur ma herët, të lutemi sa ma shumë në këto dhjetë diqin e dytë të Ramazanit. Ti jemi sa më afër faltore, gjamijave tona, ti falim namazet shtes, na file, namazin e të ravive me gjemad, të jemi do më dhonë të regullt në duat dhe lutje tona me gjemat dhe me namazin ton të taravive që të lutemi ma shumë që të na falen gjynohet dhe ato vepra të liga që mund të kemi si njerës. Dhe këto janë ditët më të shquara dhe më të dashura për Allahun e madrishëm që ato të jenë falje për neve, ato të jenë qëlimi jonë kryesor që të kërkojmë falje e kush pra na falë më shumë se Allahun e madrishëm që në ka bërë këtë begati, që gjatë këti mujtë të faljes dhe të largimit nga gjynahet tona, të na i falj ato gabimet të cilat mund të kemi. Dhe Muhammedi a.s. ka thënë, kushe a gjërën mujtë në Ramazanit me plët besim, me besim dhe me bindje në shpërblimin e Allahut madrishëm, Allahut i madrishëm do t'ja falj gjynahet e mëhershme. Andaj s'ka pasurimet madhe në këtë mujtë të më Ramazanit, ma shumë se që neve na falen gjynahet. Ashtu, qysh pra kemi fillu e me mujnë e Ramazanit, e kemi agjëru e me plot besim dhe logaritim shpërblimin e Allah të madrishëm, të na falen gjitha gjynahet që i kemi mundësisht në këtë mujtë Ramazanit dhe të dalim prej këti mujtë Ramazanit të falur, të dalim pa gjynahet, të dalim si kurse atë ditë që kemi lindur nga nëna jonë, andaj të mundohemi që Këto ditë të faljes, këto ditë të agjërimi tonë, të jemi sa ma afer lutjeve tona dhe duave tona në sofra tona të iftarit, për edhe në syfyr gjithmonë. Hozën të falendërej për pjesën e parte e emisionit, të është vazhdojmë me pyetje të shikuazve tanë. Pyetje e parte që i kemi mbetër bërës djetë dy pyetje i kanë, shikuazve është, selam aleikum, kam një pyetje për hozën, a është e obliguar femra të falët të falë gjimon dhe të ravi, dhe ju përshëndes, ju përgëzaj për emisionin të të, sa është obligjen për femrën të falë gjyman dhe të ravi, namazin e të ravive në gjami me gjemat? Kjo nuk është dëshire jonja apo përcaktimi juni, por është përcaktimi pejgamberit, a.s. dhe dje që gjumaja për grat nuk është për femrat, nuk është obligjen, dhe pejgamberi a.s. ka thonë që namazi i tyre në shtëpit e tyre është më i mirë se sa, namazi me gjemat, gjithmon duke pasur parashësyshe dhe rëthanat në të cilat shkon gruja dhe apo femra për të falur namazin. Por ku ka mundësi që t'ju ofrohet një vend, një hapsire mirë, grave të veçant, mund të bëhet ajo, sepse edhe namazi të ravive nuk është obligim që të jetë në gjemat edhe gratë, por Ne, si bashkësi islame, jemi munduar që këtë problem pak të zbusim dhe të zgjedhim në disa gjami, shkojnë në gjamin e madhe ju. Existon për vaktet tjera, për namazin e teravive dhe gjumove, jo sepse numri i madhe atyre njerëzve që vinë në gjami, në ka bo që të reduktojmë disa gjami prej faljes e namazit të femrave. Dhe, gjithashtu edhe hyrja e gjamis dhe disa probleme tjera që mund të jenë në gjami, i kemi evitu. Por për vakte tjera, vinë edhe gratë në gjamin e madhe, i falin edhe vakte tjera përveç gjumas edhe namazit të të ravive. Gjithashtu edhe në gjamia tjera falet edhe gjumoja, në gjamin e katërlullave, në gjamin e bregu djelit, në gjamin e rrugës e matit, falet edhe gjumoja. Por falen, po, për gratë falet edhe namazi të ravive, edhe në gjamin e dardanis, gjithashtu, është ona e femrave, po, ona e majtë e femrave, që falen edhe namazet të ravive, edhe gjumoja, për gratë. Nuk jam i sigurët për ditën e gjumo, sepse është shumë i ngarku. Po, po, e njëjta ko, ajo gjumo që falet për burra, falet edhe për femra, sepse, është vetëm vendi ndarë, po, 
Obligushmëria është e njëjtë. Ato gratë cilat janë të interesu me mund të shkojnë të brezatë. Po, pa tjetër, po, pa tjetër. Këto gjamia që i përmenda, ndoshta e ku më harru edhe në një tjetër. Sigurisht. Më bënët më qenë edhe në kodër tri ma u të këtë gjamia e pavarësis mullasherif. Edhe ajo ka hapsirë. Ahmetit, gjamia atjë lartë nduket e ka edhe ajo vendin për gra. Po, një pyetje tjetër e cila lidhët pak me gra, për thëtë. Sa graj ka pas për i gamberi alejhë selam dhe nga të regoni pak për gruan e ti a i shën shkorti meshtë, nëse mund dhe shvojtë? Numëri i grave dhe urësia e martesës e Muhammedit alejhë selam është urësia e veçantë, kështu që për i gamberi alejhë selam i ka martuar dhjetë që a i shja ka qenë e vetë mja grua për i gamberi alejhë selam që ka qenë e re nga vojzat, gjitha gra tjera, nëndë gra të cilat për i gambere a një selam i ka martua të tjera, kanë qenë gra që kanë qenë të martua dhe ose të veja, ashtu ka qenë edhe gruja e par hadizja ja rëtja Allah anha, që për i gambere a një selam e ka martuar në moshën 25 vjeqare dhe ajo ka qenë 20 vjeqare, urësite e martesës për i gamberit a një selam dalojnë nga martesat tona, Allahu i madrishëm ka thënë në Kur'an që lejohet martesa me një grua, me dy grua, me tre grua dhe me katra, dhe rinë katër grua, u e në heftëm, edhe gruja dytë është pak problem, sepse fundi a jetit ka thonë u e në heftëm e në leta, dilu fe wahide, dhe aj që ka frikë që nuk mund të bërt të mban drejtësi, vetëm një grua, dhe më thonë, aj që nuk ka mundësit në mban drejtësi në mes grave, vetëm një grua e ka për obligim, me martu sepse me dytën e tretën nëse e merë, nuk ka mundësi që të ketë drejtësi. A i që ka mundësi të ketë drejtësi, nuk e di, a do të mund të i përmbat aty në regullave që i ka caktu për i gambere, a lejtë seram, për drejtësin ndaj grave. Andaj, ne kemi obligim që të martohemi, të martohemi me një grua, dhe në raste specifike është lejuar martesa me dytën, në raste smundi është, në raste luftra shë tjera, për nuk do të thëtë që është preferuar. Te kë kje pytje dë doja të ndërlidhesha, për shemblë në vendin tonë, kër një njëri e merë një grua një vetë ose një muaj më të vjetër sa i, zakonisht jam familja apo shësëria që i thojnë një flasin mëse e merë. Këto Mohamedi Alejhë Selam dë thëtë të dikur... është shemblë. 15 vjetë më të vjetër, si dukët e ka marrë grunë, është një shemblë për gjithë nësë. Neve kjo në argumentën që nuk është mosha që pa tjetër do të më qenë dalimi i martesës. Mosha nuk e ndalon me një... Nuk e ndalon, por mosha nuk e ndalon edhe lumëtorin e njerëzve. Sigurisht. Për kundra zi, kanë shumë njerëz, shumë njerëz që i kanë me ka 10 vite, 15 vite gratë më të reja, por nuk janë të lumëtur me gratë e tyre. Po ka shumë njerëz që gratë i kanë moshatare ose matë vjetra, po janë shumë të lumëtur në martesën e tyre. Handaj nuk është mosha kushti martesës, është një lojë tradite të këne që është bo ma shumë tradit, ose thojnë që gruja plakët më shumë, ose për shkak të lindjeve, ose tjera, që këto nuk mund të jenë gjithmonë argument. Një pyetje tjetër vjen nga shikuesit. A është e lejueshme me unë pastru kur jemi agjerueshëm? Falem derit, falem. Po, a gjërimi nuk e kufizën pastrimin, vetëm do të kjetë parasysh që gjatë pastrimit do të kemi kujdes gjatë pastrimit të gojes dhe të hunës dhe gjatë pastrimit tonë, do më thonë, djetë që ta shkushtet e pastrimit janë shumë matë mira dhe qëndrimi jonë në pastrim është shumë më i lece për para dhe ta shë për shambull vetëm do të kjetë Parasysh në goj në hun dhe mësë më qenë qëlimi pastrimit tonë rjedhja në i piket ujit në hunda për në goj e se mu përbija jo. Për kundra zinë nuk ka në indales. Edhe mu fut në ujit nëse është e do mësë doshme, mu fut në ujit dikon, nuk e prisha qërimi. Por duhet po asë kujdes shumë. Për mësë në është ku ujit, po është në organizmë. Pyetja tjetër është, po arroj me bo një të gjërimin, në mëngjes, a mi afton që e kam bërë në fillim të Ramazanit, apo duhet të bëj që dhe të ditë? Nëse arron nuk ka problem, por në ditën e parë, kër i ngrit në syfyrin e parë, e ke bon jetë, 
dhe ajtë konsiderohet një atë derin fund të Ramazanit. Dhe veprat, ka thonë Muhammedi a.s. mjënë si pas qëllimit. Ti kur të hënë shësi fyrë, e ke për qëllim a gjërimin dhe ajo dihet që qëllimi e të është a gjërimi. Jam ka a gjëroj, pyëtja tjetër është, jam ka a gjëroj për vitin e kaluar e kam zbuluar se e kam vetëm një veshk, tash po a gjëroj me frikë, a me vazhdu a gjërimin? Jo, a gjërimin do të vazhdosh, vetëm ajo mund të vjen në pikë pyëtje, nëse mjeku, ta sugjeron mos a gjërimin ose të rezikohet shëndeti, dhe e shenë do një dëm evident gjatë a gjërimit, për kundë razi, a gjërimin mund të vazhdash. Selam aleikum e për shëndes të eftuarin në studiot dhe pyetja i me është. Sa është e dobeshme për në shtërimin e iftarit për mësaferët? Dhe me thanë me thirë mësaferë për iftarin minja në pyet. Sa është e dobeshme dhe se vape sigurisht? Pej gamberi alin selam ka thonë kushe bën a gjërimin dhe e jatë një sadako ose e bën që ta qelë iftarin një besimtar nda i një besimtari tjetër edhe me një kokër hurme ka me fitu se vapin ati i agjëru se andaj nuk ka dyshim se është shumë se vap dhe shumë mirë që ne t'i thrasim njerëzit në iftar e në veçan ti të mundohemi gjatë këti mujt Ramazanit që t'ja u bëjmë një iftar të bëllakshëm atyre që nuk kanë t'ja u bëjmë një iftar të begat atyre që nuk kanë mundësi ta kjenë iftarin si kur ne ose si kur dikur që ka mjaftë. Andaj, qëllimi jo në kryesorë është që t'jemi sa më solidarë. Në veçan ti, me takimin e njerëzve tanë, që në apo themi është bërë jeta dinamike, nuk për i shohim të afermit, nuk për i shohim kusherit, nuk për i shohim daja lartë. Andaj, tjetë Ramazani një loj mënyre e afrimit tonë në sofrat e iftarit, tiftojmë të afermit tanë sa ma shumë, dhe t'jemi ata që me të vërtet bashkohemi bile në sofrat e iftarit gjatë mujtë Ramazanit. Hozë, një pjët i tjetër thatë, ju thatë hozë se nëse nuk largohemi nga përgojimi nervoza sharjet e të tjera, zotë nuk ka nevoj që ne me najtë pa bëgë dhe pa ujë. A i bjanë kjo që mos me një nuhes nëse ju largohemi këtyre dhe zveseve, arbërin nga fëshkësova. Unë e shpjegova pak këtë mënyrë, po nëse ti e bën përgojimin dhe sharjen dhe fyrjet dhe fjallët e dëpta gjatë agjerimit, e bën program tonin, definitiv ti nuk je i vedishëm se për qëfar e agjeron. Andaj, nuk gudzon ti më shku dheri në atë nivel, që më dhonë pse më agjeru unë, masi që nuk për muj i largoj fjallët e këqia ose fjallët e dëpta gjatë agjerimit. Ti duhet të agjerosh, por duhet mundohesh që ta përmirësosh vetën të ndërë. Hus, një pyti tjetër është, më basë se jeni imami gjami së madhe, mundësisht a mundeni me nga njoftu se kur fillon namazë i natës, prej cilës ditë dhe nësa ura? Në djetë ditë që në fundit, djetë, në natën e nëntëm djetë, ose në natën e një zetë në ditën e nëntëm djetë, dhe fillon namazë i natës në atë orarin që ka qenë edhe për para. Në orat dëmë djetë? Nga dëmë djetë, po, nga dëmë djetë. Një pyëtje tjetër është... Falën në disa gjami, në tre gjami falët në mazë i natës, në Prishtin, pa. Me për fshatra, për shemë në Prishtin, a sa falët ato, apo nuk ka një interes? Jo, së më mërë menja, nuk ka... Ka interes nga... Nuk ka interes. Në mazë i natës edhe nuk ka... Në mazë i natës edhe nuk ka tradit. Asë në kohën e për i gamberit, a lejë seram, në mazë i natës nuk është falë me gjemat. E tha ma herët, apo të të thëjmi tashë se në cilat që një falët në mazë i natës në Prishtinë? Në mazë i natës në Prishtinë, nëse nuk harroj, në gjaminë e madhe, në gjaminë të bunari ajratit dhe në dardani. Këto e në tre gjamit të cilat falët në mazë i natës. Kur duhet të bëhet njëti i agjerimit për ditën që vjen gjatë iftarit apo në syfyr gjavit? Kje dhe se të mirë po... Të reguam në syfyr, po edhe nëse harrojt nuk ka problem, Por mirë është që të ngritëni me një sëfyrë, sa të thjeshtë me bon një sëfyrë është mirë më ngritë, sepse për i gambjere a lejë seram ka thonë, në sëfyrët e juve ka bereqet. Për shëndetje për ju dhe mësafirin, shpërblimi i Ramazanit është në botën tjetër, a kemi ndë një hadith apo a jetë kuranor që nga të regan se cili është a i shpërblim? E tha me dhe më herët, shpërblimi Allahot të madruar 
është i rezervuar për atë gjerusit dhe pe i gambire a.s. ka dhëm 10 fesh dhe në 700 fesh i shpërblen robit të Allahut veprat në këtë dunja përves në atë gjerim që ai është i garantuar të ka Allahu i madhri shumë shpërblimi dhe më thonë edhe mëj madhë se kaq dhe është i garantuar një dere veçant në gjennet babur rejan dera rejan që është i veçuar vetëm për atë gjerusit Po u shpyetja tjetër është agimin nga Belgjika, Mirdita dhe selam aleikum. Kam një pyetje për huzën që 25 vite e agjerej Ramazanin, po unë jam shofer, kamioni dhe jam qdo her në othim. A e kam për obligim agjerimin e Ramazanit pyetja tjetër nga aje është? Zotë, në kuran ka vonë, në fund të ajetit u am të sumu hajrun lekum. Dhe nëse agjeroni është më mirë për juve për udhëtarët, edhe për ata të cilët kanë udhëtimet për diqme. Êshtë ma mirë të praktikohet agjerimin nëse kanë mundësi. Mos të angarkojnë vetën me ndo një të keqe shëndetsore, ose me një diqka që nuk mund të ambartin, për ata që kanë smundje kronike, do të ashpaguajnë mujnë ditën e agjerimit, nëse e kanë prishë, ose nëse nuk kanë mundë, do të më shkunë bashkësi islame me pagu fedjen, e pagun Fidja është si kur vitri Ja, është për 2 obroqe 2 shujta 2 shujta pagun 2 euro, 3 euro, 4 euro 5 euro, 10 euro Në bazë të gjendjes ekonomike të ti Andaj Aj që ka smundje kronike Dhe nuk ka shpres më shëru Du të me pagu fidjen Aj që është gjithmonë në ultim Më mirë është të agjëroj Gjithmonë në ultim Më mirë është të agjëroj dhe e mërsh përblimin e Ramazonit, se sot a paguj fidjen, por nëse është me dy, që shmë thonë, me dy të meta, me dy të këshia, është edhe i smur një nivel, edhe është gjithmonë në ultim, atëherë aji obligohet që të paguj fidjen. Pyetja tjetër që e bëni një të përsen, është sa është sadakaja për këtë vetë për një përsen? Po, si kurse vite tjera është 2 euro, 3 euro, 5 euro dhe 10 euro në bazë të gjendjes ekonomike të familjarit ose të krye familjarit aje pagun vitrin për gjithë antarët e familjes një pyetje tjetër thëtë unë i fali vetëm 3 valte a është në regull a më pranohen jo nuk është në regull heq sepse obligu si këtyre vakte vështë zoti madrishën dhe aj në i ka obligur 5 vaktet për do të fillosh që ta praktikosh 5 vaktin, sepse nuk ka arsye që të lijen disa farze dhe të veprojen disa farze. Farze është farze, namazë është obligim 5 kohët. Tash, mi gjithë veti arsye jo isha në gjumë në namazë sa bajtë dhe nuk e falla edhe e lash krejt, jo, kur të zgjo është falle namazin, ose namazin e jacisë gjithashtu. Jero më herët ose ke dasht më nërë, fale namazin e acis dhe pas taj bjerë, ose ngritë është ma vonë gjatë natës dhe fale namazin e acis dhe asë një herë të lihet namazin. Hozë një pyetje tjetër është, vetëm pak së mike, desha një këshil nga hozë për rinin tonë, e cila nuk i dhe gjëmë përëmbrit, nuk i respekton e të tjera, gabimet të cilat i bëjnë që dhe ditë, duke mos nështë, kujtuar që janë gjynahet të mva. A keni në i këshil, apo e leni për fond këtë këshil? Jo, unë po i këshiloj edhe rinin edhe gjitha ata njerëz, edhe ata që nuk jam bashtëri, se respektimi ndaj prindit është obligim nga Allahu i madrishëm. Se Zotin Kur'an ka thonë, u ka do arabu ke në le të abudu illa i jahu, u e bilwali dejni e sana ka caktuar Allahu i madrishëm që të adhurohet vetëm aj dhe mirësiel janë daj prindërve. Me njerë mas adhurimit të Zotit madrishëm është respektimin daj prindërve. Andaj nuk gudzojmë qëfar do besimi që është prindi edhe nësë është i një besimi tjetër. Do të me dit dhe më pas vetë dijet plot edhe prindi edhe ti që të drejtat fetare, drejtat e besimit i keni të rezervuar nga Zoti. Ti ke drejt të agjerosh dhe ajë nuk gudzën të ndaloj. Ti ke drejt të shkosh në gjami dhe ajë nuk gudzën të ndaloj. Edhe e kunder ta, ajë ka drejt të agjeroj dhe ti nuk gudzën si fmi të ndalosh. Ajë ka drejt të shkojnë gjami dhe ti nuk gudzën të ndalosh. 
edhe pse i jemi ndoshta tani në plesnin e shtyrë të ti, ti e kryo familjarë, nuk u zonë që prindin të ndalosh dhe të privosh nga besimi ti. Dhe për ata, pejgamberi Ali Sajom ka thonë edhe nëse prindi ytë është i një besimi tjetër, do të ndizhosh këshilën e ti. Por jo ndalimin e ti në diçka që ty të lejohet nga zoti. Andaj, do të kemi kujdes me prindrit dhe me ata të cilët i kemi në përkujdes jenë tonë, sepse nuk godzojmë të ju thejmë aty në asë of, asë që të ankojmë në dajtyre. Huzë, nëse ke një këshilë të diçka tjetër, apo e përmbillën me kacë? Jo, unë e vetë me lusë zotin e madrishëm që këto ditë të agjerimit të naj pranoj, gjitha veprat tona t'i pranoj dhe t'i shënoj në veprat tona dhe në onën e peshore së djath të veprave tona dhe e lusë Allah unë e madrishëm që ne si popull t'jemi sa më të afer një më njëri tjetërin, ma solidar me njerëzit që kanë nevoj, sepse bamirësia është virtyti më ingritur të knjeriu dhe bamirësia është aja që njeriu në ingrit më së shumë t'in këtë jetë, t'jemi ma bëmirës, t'jemi ma të afert me të varfrit, t'jemi ma të afert me ata që kanë nevoj për ndihimën tonë, sepse edhe agjerimi jonë do t'jetë më në regullë. Ho, s'të falinderoj shumë për kohën dhe për përfëtisën. Ju falinderit edhe juve përftesën, zotë është përblefti. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për sot. Ne bashkëshijemi nesër në të njëtë në koktu në dhe të vënë ora 7.10.